Στερούν μας από πολλά πράγματα. Και από υπακοή και από ευχαριστία όπω είπαν οι αδελφοί εδώ και από πολλά άλλα πράγματα. Όμως τι θα μας πει ραζε, τώρα να γίνουμε έτσι αυτό που μας θέλει ο Χριστός, να κάνουμε υπακοή. Πού να κάνουμε υπακοή, στην εκκλησία του. Ποια είναι η εκκλησία του, είναι ο ίδιος ο Χριστός η κεφαλή. Η εκκλησία λέει είναι ο Χριστός παρακινόμενος στους αιώνε. Τι είδος υπακοή να του κάνουμε, έχει εντολές ο Χριστός μας, έχει νόμος ο Χριστός μας. Να κάνουμε υπακοή στην εκκλησία του, έχει μυστήρια. Εγώ χάρηκα βέβαια εν μέρη σήμερα που κοινωνούσανε, κοινωνήσατε και κοινωνήσαμε αλλά όχι όλοι, όχι όλοι γιατί ο σκοπός της θεία Λειτουργίας είναι να ενωθούμε με τον Χριστό τίποτα άλλο, όλα τα άλλα είναι μέσον και οι ψαλμονίες είναι μέσον και οι ευχές είναι μέσον και όλα είναι μέσον ο σκοπός είναι να ενωθούμε εκεί με τον Χριστό και ενωνόμαστε στη Θεία Κοινωνία ναι και κάνει εντύπωση Κάνατε τόσα χιλιόμετρα και δεν, δεν. Και περιμέναμε τα παιδιά να κοινωνήσουν. Πολύ καλά κάνουν οι μητέρες που, οι πατέρες που κοινωνούν τα παιδιά τους. Αλλά αν δεν κοινωνούμε και εμείς οι μεγάλοι, δηλαδή μόνο για τα παιδιά είναι αυτό. Αυτή η τροφή της ψυχής είναι μόνο για τα παιδιά. Δεν είναι για μας. Τα παιδιά είναι άγια ξέρετε. Είναι αναμάρτητα και να μην κοινωνήσουν δεν χάνουν και πολλά πράγματα. Εμείς όμως που είμαστε γεμάτος στα πάθη και τις αδυναμίες, πώς θερούμαστε αυτό το φάρμακο της σωτηρίας. Πώς. Βέβαια προηγούνται κάποιες προετοιμασίες βέβαια. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι ανέτοιμοι. Αλλά. Αλλά πώς πάμε ανέτοιμοι στη, στη Θεία Λειτουργία. Δε, δεν κάνει εντύπωση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και το πριν πάμε στη Θεία Λειτουργία, να ετοιμάσουμε την ψυχή μας έτσι ούτως ώστε για το σκοπό που, που πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία να το επιτελέσουμε. Και ο σκοπός δεν είναι τίποτα άλλο από το να ενωθούμε με τον Χριστό. Αυτό, αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο μας δημιούργησε ο Θεός την Εκκλησία Του για να μπορούμε να θεραπευόμαστε εκεί μέσα. Να τρεφόμαστε, να θεραπευόμαστε, να γιαζόμαστε, να τελειοποιούμαστε και όταν ο Θεός θέλει να μας πάρει να είμαστε αιώνια μαζί. Αυτό είναι ο σκοπός εν ολίγη της Θείας Λειτουργίας. Αλλά εμεί κάνουμε μισά πράγματα από ό,τι φαίνεται. Δεν τα ολοκληρώνουμε. Κάνουμε το γόπο να χιλιόμετρα ενδεχομένως να έρθουμε στη Θεία Λειτουργία και όπως ήρθαμε έτσι θα φύγουν. Σας έκοψα την όρεξη, τρώτε, τρώτε σας, τρώτε, μη είστε να φέρετε. <laughs> τα λέω για μένα από αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Ε, θεραπεύτηκαν και οι δέκα καθοδόν προς τους ιερείς. Αυτός όμως που γύρισε να ευχαριστήσει τον Κύριο, ξέρουμε ότι σίγουρα γίνει καλό. Έτσι δεν είναι. Μόνο αυτός που γύρισε να ευχαριστήσει τον Κύριο, ξέρουμε ότι σίγουρα γίνει καλά, γιατί το είπε επίσης, σε έσωσε. Όλοι γίνανε καλά. Όλοι, όλοι γίνανε καλά, καλά, το είπατε. Όλοι γίνανε καλά. Ο όλοι γίνανε. Οι άλλοι οι εννιά λέει, πού είναι, λέει, δεν θεραπεύτηκαν και οι δέκα. Πού είναι η έννοια. Ερωτήθηκε. Ακριβώς. Ναι. Είναι σίγουρο ναι. ότι θεραπεύτηκαν. Ναι, ναι. Για να δείξει την ευχαριστία τους. Ακριβώς, ναι. Δεν έκανε εξαίρεση και ο Χριστός. Γιατί όμως ε, ε, τόνισε ότι η δική του πίστη τον έσωσε. Ε, βλέπετε λοιπόν εδώ. Η πίστη σου σε σοκέσε. Ποια πίστη όμως. Όχι σε ένα Θεό. Όχι. Στο Χριστό εκεί που τον πίστεψε σαν Θεό. Γι' αυτό και του ζήτησε εκεί τη, τη βοήθεια. Και οι άλλοι το ζήτησαν. Αν γυρνούσαν και οι άλλοι το ίδιο θα του έλεγε και τους άλλους. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι αυτό σώθηκε Ψυχή, εκεί πιστεύει και η ψυχή του, ενώ οι άλλοι, ας πούμε, θεραπεύτηκαν μόνο στο σώμα, μπορούμε να το πούμε αυτό. Μπορούμε να το πούμε και αυτό. Μπορούμε να το πούμε ότι αυτός ανεγνώρισε το Θεό, αυτόν που δηλαδή τον ευεργέτη του, τον αναγνώρισε. Οι άλλοι, παρόλο ότι ευεργετηθήκανε, δεν τον αναγνωρίσαν. Σου λέει, πήραμε το δώρο, 
Γιατί μέχρι εδώ. Όμω αυτό κάνουμε δυστυχώ και εμεί πολλέ φορέ στη ζωή μα. <coughs> Πόσε φορέ δεν έχουμε αρρωστήσει, Πόσε φορέ ο Χριστό μα δεν μα έχει θεραπεύσει, είτε εμά είτε ανθρώπου τη οικογένειά μα. Και εμεί θεωρούσαμε ότι το οφείλουμε αυτό στα φάρμακα και στου γιατρού. Βέβαια, κάναν και αυτή τη δουλειά, αλλά χωρί Θεό θα μπορούσε ο άνθρωπο να θεραπευτεί. Διότι από ό,τι ξέρουμε και του γιατρού και τα φάρμακα πάλι ο Θεό τα έχει δώσει στον άνθρωπο. Αλλά εδώ μπορούμε να δούμε την αχαριστία μα. Εκτό τα καθημερινά που μα δίνει ο Θεό και τα αναφέρατε κάποια στιγμή, τον ήλιο, τον αέρα, το οξυγόνο, τι τροφέ, όλα αυτά είναι δικά του είναι. Αλλά και την υγεία και την πνευματική και τη σωματική υγεία είναι δώρα δικά του. Δεν θα μπορούσαμε να τα έχουμε από μόνοι μα. Παρ' όλα αυτά όμω, όντω μα θυμίζει αυτού του εννέα τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Του χάριστου. Είμαστε αχάριστοι. Όμω, εφόσον το παραδεχόμαστε και συμφωνούμε ότι είμαστε αχάριστοι. Ε, τώρα από σήμερα να γίνουμε ευγνώμονε στο Θεό για οτιδήποτε μας χαρίζει, για οτιδήποτε μας επιτρέπει, για οτιδήποτε. Διότι δεν θα επέτρεπε τίποτε ο Θεός στον άνθρωπο εάν δεν ήταν για τη σωτήρια της αθάνας ψυχής. Ακόμα και τη δοκιμασία αυτή που περνάμε με τις ασθένειες αυτές είναι από την αγάπη του Θεού. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θα σωθούν εξαιτία αυτού. Τη της ασθένεια που περνάει τώρα η ανθρωπότητα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θα πάμε, θα πάνε στον παράδεισο. Ναι. Διότι χωρίς τη δοκιμασία ο άνθρωπος δεν σώζεται. Το λέει ο ίδιος ο Δημιουργός. Έπαρε λέει τις δοκιμασίες και ουδής ο σωζόμενος. Δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Διότι χωρίς τις δοκιμασίες αυτοθεώνεται ο άνθρωπος. Νομίζω ότι είναι Θεός και δεν έχει ανάγκη τίποτα. Και είναι... Βέβαια ότι ο άνθρωπο από μόνο του δεν μπορεί να σωθεί και για σκεφτείτε τώρα να μην είχε κανένα πρόβλημα ο θάνατος του και ο σωματικός και ο πνευματικός θα ήταν σίγουρο. Αλλά βλέπετε ο Θεός δεν τη αγάπη του. Χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να μας σώσει. Όχι την προσωρινότητα που εμείς έχουμε κολλήσει σαν τις βδέλες στην προσωρινότητα και νομίζουμε ότι αν είμαστε υγιείς, αν τρώμε καλά, αν Δίνουμε καλά, να μαρτάνουμε καλά, ξέρω εγώ, ότι είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Καλά είναι ο άνθρωπο όταν είναι με τον Χριστό. Και είναι με τον Χριστό ο άνθρωπο όταν εφαρμόζει τι εντολέ του, τον νόμο του. Ζει πνευματική ζωή, ζει μυστηριακή ζωή. Αυτό ο άνθρωπο είναι καλά.